உங்களுக்கு <laughs> ஸோ அப்போ ரூலர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கேல் அதுதான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ரூலர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரூலரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு ஒரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரடி ஸ்கேல்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ ரூலர் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ஈஸியாக அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சிக்ஸ் ஆர்ட் படிக்கலாம் இது பேஸ் நம்ம அடுத்து நம்ம பிற ப்ராட்டிகல் ஜாமண்டி வந்து செவன்த் எயித்லாம் போடும்போது இதுதான் பேஸ் எப்படி லா லைன் பா எப்படி லைன் ட்ரா பண்ணுறது ஒரு ஆர்க் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது எப்படி வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சாப்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாயிண்ட்டு ரே லைன் செக்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டிக்கெலாம் நம்ம வந்து ப பண்ணியிருந்தோம் அதை வந்து நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை ட்ரா பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ சொன்னது வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க புக்லேயே பேஜ் நம்பர் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ளீனாக கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ப டேபிள் காலம் கொடுத்து ரூலர்னா என்ன அது என்ன பர்பஸ் யூஸஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி காம்பஸ் அப்போ காம்பஸ் எப்படி வந்து அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனோ தட் காம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் ரூலர் பேஸ் மெஷர் பண்ணி தான் ஒரு சைடு வந்து எஜ்ஜஸ் பார்த்தீங்கனா ஷார்ப்பாக இருக்கும் இன்னொரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பென்சில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து இப்போ நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ச காம்பஸ் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவைடர் டிவைடர் பார்த்தா ரெண்டு பக்கமும் எஜ்ஜஸ் வந்து இன்னும் <laughs> 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 ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டில் ஒன் எட்டி வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சரிங்களா இது பேர் ப்ராடக்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் ஸோ பேர் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நைன்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் யூஸஸ் ஆகும் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் இது பேர் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் யூஸஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஈஸியாக அப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் இல்லாமல் எப்படி பேர் பர்பண்டிகல் லைன் வரலாம் அப்படின்றது நம்ம இந்த பேர் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக இதனுடைய பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய ப்ராடிகல் ஜாமண்ட்ரி ஒரு ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸஸ் ஆகுது அண்ட் ப்ளஸ் ட்ரா லைன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அதை வெறும் ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது தான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா இது வந்து பேசிக் தான் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம செவன்த் எயித்தில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் பேசிக்காக எப்படி நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறது தான் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் எக்ஸைஸ் சம்ஸ்க்கு போகலாம் சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் இருக்கிறது நம்ம எக்ஸைஸ்லேயும் இருக்குது நம்ம எக்ஸைஸ் சம்ஸ் சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக எக்ஸாம் சம் நீங்களே சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இளமை கொடுத்தது வந்து பார்த்தா மெஷர் பண்ணுறது மட்டும் தான் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் க ரூலரை எடுத்து அதில் என்ன லைன் செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நீங்கள் மெஷர் பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் வித் த எல் ஆஃப் ஏ ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லைன் செக்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எனது ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணால் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் புக்கில் புக்கை பாருங்கள் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ஸ்மால் ஸ்கேல் எடுத்து என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கு அந்த லைனில் கரெக்டாக ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க என்ன லைன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அது நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெட்டிசஸ் ஏ அதாவது ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளான் அப்போ லைன் செக்மெண்ட் வந்து ஏபி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன லென்த் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ காம்ப அதாவது ரூலர் எடுங்க அதாவது ரூலர் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ மெஷர்ன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ரூலர் எடுங்க ஸோ ரூலர் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நான் இது நான் பிக்கஸ்டாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் பார்க்கும்
is equal to 5 cm. Right? That is the second one. If you look at the line segment, then you can see the code. We can see the code. We can see the code. We can see the line segment. We can see the term in the 5th chapter. So, the length of AB is 5 cm. Right? If you look at the second one, PQ is the length of PQ. If you use the ruler, you can measure the length of length. If you use the approximate length, approximately 7 cm. Approximately 7 cm. So, how do you do it? PQ line segment is equal to 7 cm. So, how do you do it? That is actually measure and measure. Okay. Second, you know the book is the same. What is the diagram? The diagram is the ruler. If you have a small scale, you have a ruler. You have a ruler. You have a measure A, 0, and D. You have a length. You have a minus 4. That is why AD is the equal. So, you have a pressure. So, you have a 2 cm, 1.8, 1.5. That is the same. That's why you have a BD length. You have a scale. You have a 0. You have a length. You have a length. मेशर पन्ने का, तो आदि इजी है निक मेशर पन्नी ये वाला लेंथ इन रहते हैं, उनका सोल्ला मुड़ियो, तो आदि में तो पता नहीं डीसी कुर्दे, सीडी कुर्दे का ना, ईएफ कुर्दे का ना, सेला में निक है, मेशर पन्नी पोर मर्दार, चलेंगे ला, तो इजी है निक मेशर पन्नी पोर पोड़ना, ये ना सेंटीमीटर रहते ह so, you can use steps. Because in the exam, you can use the book. You can use the steps. In the exam, you can use the draw line segment. You can use the ruler base. You can clean it. So, you can use the same spot. So, you can use the same spot. So, you can use the same steps construction. So, let's see. 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 So, draw a line segment for the following measurement using a ruler. So, line segment. First, you can use the same thing. You can use the same thing. First, you can use the same thing. CD is the same thing. CD is the same thing. Draw a line segment. CD is equal to 7.5 cm. So, what do you use to use the line segment? Using a ruler. Right? So, what do you do? First, you do a ruler base. You do a line. So, you do a draw a line. Right? This name is L. What do you do here? Point A place. Point. Okay. So, first step is draw a line L and mark a point on A. And the line is one point on A. That's why the A is 0. In the ruler, it's not 0. 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 So, let's draw the line segment in the line segment. Okay. So, actually, what we have to do is CD 7.5. So, AB is not very different. So, you can use CD to use CD. Okay. So, if you have to use the construction, you can use the clean step 1, step 2, step 3. So, you can use the diagram. You can use the base. 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 Okay. So, you can use the base. You can use the base. You can use the line segment. 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 If you have a point, you can use the line segment. 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 You can use the line segment in the starting letter. That's why you can use it. So, you can use it on the edge. So, you can use it on the right corner. So, you can use it on the left corner. So, you can use it on the line segment. You can use it on the code. So, you can use it on the MN. So, you can use it on the CD. So, you can use it on the CD. First, you can use it on the CD. Second, you can use it on the MN. Third, you can use it on the RS. So, you can use it on the ruler base. So, you can use it on the ruler base. Right? So, in the 4th sum, the line segment is dropped. Now, if you have a ruler base, if you have a ruler base, if you have a ruler base, the compass and the ruler are the same. Because if you have a 6th sum, compass and the ruler are the same. If you have a ruler base, you can use it. If you have a ruler base, you can use it. ये अभी बेस पे नहीं ट्रायंगल ड्राप पन रहे ये अभी उनके रेक्टेंगल ड्राप पन रहे ये अभी स्क्वायर ड्राप पन रहे आदला उनके नंबर पापो चलिए आदला पर पार्टिल जामिंडिस मस्ट ऐना नहीं आज फिर से वारा वारा पोना आदला उनके ये अभी एंडल पन रहे ना इप्पता नहीं के काम फसो रोलर हों वन डिवाइड का एल्ला में यूज़ 
ஸோ அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட் செவன் ஒன்று எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூவில் வந்து க்ளீனாக வந்து டயக்ராமோட கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ரோலர் காம்பஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதெல்லாம் க்ளீனாக படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதில் ஒரு சம் போடலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மற்ற சம்ஸ் மற்ற கொடுத்துற சம்ஸ் லைன்ஸ் மாதிரி எல்லாமே உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதில் நம்ம ஃபோர்த்தில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லைன் செக்மெண்ட்றது எக்ஸ் ஒய் அப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து எக்ஸ் ending வந்து பார்த்தனா y சோ அப்ப x y வந்து 7.8 cm டிரா பண்ணுங்க அப்படிங்க சொல்றோம் சோ எப்படி டிரா பண்றது இப்ப பாக்க போறோம் சரியா ரைட் சோ பாத்தீனா இப்ப 4th and first one x y 7.8 cm வந்து நம்ம லைன் செக்மெண்ட் டிரா பண்ணுவோம் என்ன யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க ரூலர் வித் காம்பஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த லைன் செக்மெண்ட் டிரா பண்ணுங்க சோ அப்ப நான் என்ன பண்றது முதல்ல பாத்தீனாக்கா இது வந்து 4th sum சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ற ஒரு லைன் வந்து சென்ட்ரல் பிளேஸ் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து பண்ணால் ட்ரா பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல் நேம் வச்சுங்க லைன் எல் ரைட் ஸோ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் ஒரு ஏரோ மார்க் சார் லைன் எல் ஸோ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடும் போயிட்டு இருக்கும் ரைட் ஹண்ட் சைடும் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு போயிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஸோ அதில் வந்து எக்ஸ் வைதானே கேட்குறாங்க அப்போ மார்க் ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆன் இட் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ட்ரா பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த காம்பஸ் இருக்கு இல்லையா காம்பஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் ரூலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஜ் இருக்கு இல்லையா ஷார்ஃப் எஜ் அது வந்து ஜீரோவில் என்ன பண்ண போகிறேன் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஜீரோவில் பிளேஸ் பண்ணி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் இல்லையா இந்த பென்சில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ரைட் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கரெக்டாக செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல அது காம்பஸோட எஜ் எங்கே இருக்கணும் ஜீரோல இருக்கணும் அது பென்சிலோட எஜ் எங்கே இருக்கணும் செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர் பண்ண தெரியும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல வச்சு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ செவன் பாயிண்ட் எயிட் எடுத்து திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் அப்போ இதனோட காம்பஸ் நான் மெஷர் பண்ண ரூலர் வச்சு மெஷர் பண்ணது வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் அந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப நம்ம ஷார்ப் காம்பஸோட ஷார்ப் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த எக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் அந்த லைனில் எல்ல ஆர்க் ட்ராப் கட்டாச்சு இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட் அதுக்கு பேர் என்னது எக்ஸ் ஒய் இல்லையா ஸோ ஒய் அந்த இடத்த ஒரு பாயிண்ட் சார் ஸோ அப்போ இந்த லைன் செக்மெண்ட் என்றது என்னது எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஆர்க் வந்து ஒரு லைன் வர எல் வரைஞ்சி அதில் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் மார்க் பண்ணி ஸோ ரூலரை பேஸ் பண்ணி ரூலரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ அந்த காம்பஸில் செவன் பாயிண்ட் எயிட் மெஷர் பண்ணி திரும்ப அந்த ஷார்ப்போட காம்பஸ் ஷா எஜ் ஷார்ப் எஜ் இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸில் பிளேஸ் பண்ணி ஸோ எப்படி வந்து அந்த மெஷர் பண்ண ஆர்க்க அதே லைனில் நம்ம ட்ரா பண்ணால் ஒய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ ரெக்யூர் லைன் செக்மெண்ட் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூவில் பாருங்களேன் இதே பேஸ் பண்ணி அழகாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அங்கே லெட்டர் மட்டும் தான் மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஒய்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ லெட்டர் மட்டும் மாற்றி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதி ட்ரை பண்ண உங்களால் ஈஸியாக அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சு பண்ண முடியும் சரிங்களா ரைட் இதே மாதிரி நீங்கள் செகண்ட் சம் ஃபோர்த் செகண்ட் சம் பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தேர்ட் சம் ஏபி ஈக்குவல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சென்டிமீ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சி ஃபிஃப்த் ச சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஃபைன் தி பெருமீட்டர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் அதாவது த்ரீ ஃபிகர்ஸ் கொடுத்தாங்க த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சம்ஸ்க்கும் அந்த த்ரீ ஃபிகர்ஸ்க்கும் நம்ம பெருமீட்டர் ட்ரா பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு ட்ரையாங்கல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரையாங்கல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ பெரிமீட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டர்
இது எக்ஸ் ஒய் என்ன அப்படின்றது நீ மெஷர் பண்ணுங்க அப்போ மெஷர் பண்ணது இந்த எக்ஸ் எஜ்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோ வைப்பீங்க ஸோ அப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் எவ்வளோ வருதுன்றத நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது அப்புறம் மாதிரி புக்ஸில் ஆக்சுவலாக நான் புக்கில் இருக்கிறது மெஷர் பண்ணேன் எனக்கு டே டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணி அந்த டயக்ராமுக்கு என்ன வருது அப்படின்றது மெஷர் பண்ணி எழுதலாம் நம்ம வரையறத பொறுத்து தான் அவங்க புக்கில் இருக்கிறது டயக்ராம் வந்து அதே மெஷரில் வந்து நீங்கள் வரணும் அவசியம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டில் ட்ரா பண்ணுங்கள் அது என்ன மெஷர் வருது பிகாஸ் யூ நோ தட் த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கல் ஷேப் த பெரிமீட்டர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இஸ் இசட் எக்ஸ் இதுதான் இந்த ட்ரை இந்த ஷேப்புக்கு வந்து பெரிமீட்டர் அப்போ நான் எப்படி இருந்தேன் பாருங்கள் பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் அப்போ நான் எக்ஸ் ஒய் நான் மெஷர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர் டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டயக்ராம் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து இப்போ இந்த மெஷர் பண்ணும்போது த்ரீ கிடைக்குது எனக்கு ஸோ அப்போ த்ரீ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது எனக்கு த்ரீ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் என்ன கிடைச்சி எனக்கு டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ தேர் ஃபோர் டூ Plus 3, 5, 5 plus 3, மொத்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஷேப் எயிட் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துக்கிற டயக்ராம் என்ன பண்ணு ரூலர் பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ மெஷர் விடுறது தான் நீங்கள் போட்டணும் ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏபிசிடி ஸோ நேம் கொடுக்கல தட் இஸ் யூ நோ தட் இந்த வர ஃபர்தராக வர டைம்ல வந்து இப்போ ஸ்கொயர்னால் என்ன ரெக்டாங்கில் என்ன ட்ரையாங்கில் என்னென்ன பார்ப்பீங்க ஆக்சுவலாக அது ஷேப் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் அப்போ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பெரிமீட்டர் இதனோட பெரிமீட்டர் என்ன ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் டிஏ ஸோ இதுதான் அதனோடய பெரிமீட்டர் இதனோட சுற்றுலாவும் சரிங்களா ஸோ ரூலரை வச்சு மெஷர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ மெஷர் பிகாஸ் ஃபோர் சைட்ஸும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் ஆகும் இட்ஸ் அ ஸ்கொயர்ன்றதில் அப்போ இது மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு கிடையாது அப்ராக்ஸிமேட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெஷர் பண்ணாக்கா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இது என்ன இருக்கும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ தட்ஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டயக்ராம் இருக்குது அதை அவரஞ்சு மெஷர் பண்ணி நீங்கள் போடுங்க ஈஸியாக உங்களால் போட முடியும் அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிமீட்டர்னாக்கா சுற்றளவு அந்த மூணு எவ்வளோ லைன் செக்மெண்ட் இருக்கும் அந்த லைன் செக்மெண்ட் எல்லா லைன் செக்மெண்ட் என்ன பண்ண நீங்கள் ஆட் பண்ணி போகிறது தான் பெரிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ ஈஸி தான் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஜாம் வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்க போது ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எப்படி நம்ம ஏற்கனவே தேரட்டிக்கலாக லேர்ன் பண்ணால் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்சி பார்ப்போம் வரைஞ்சி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி வரையணும் அதை என்ன பண்ணணும் என்பது பேப்பரில் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸோ 